ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ എ പിന്റെ ആളല്ല പക്ഷെ എ പി എന്റെ ആളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെന്താ എന്റെ ഉസ്താദ്മാര് മുഴുവനും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ശൂന്യല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കണം അവർക്ക് സ്വനം പറയണ്ട അവർക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണ്ട അവരെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കണ്ട അവരെ തുറന്നു നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എ പി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എ പി എന്റെ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എ പി ആളായില്ല ഇതുപോലെ ആരിക്കും അരിക്കുഞ്ഞു സാധു അങ്ങനെ തന്നെ വേറെ ഒരു ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം വിചാരിച്ചിട്ടല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇമാം കസാലി റിയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയ മസ്കലയാ എന്ത് ഒരു ഇമാമിനും തർക്കല്ല ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കല്ല സുന്നല്ലാത്തവരുമായി വിട്ടു നിൽക്കണോ ഇവിടെയാണ് സത്യവസത്യം വേർതിരിച്ചത് സുബാനുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അനിമീകളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദപ്രകാരം നടത്തിയ ഒരു മൗലി കേരളത്തിൽ പരിധി ജീവം പോയി എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കൊട്ടപ്പറമ്പ് വാദപ്രകാരത്തിൽ ഈ കേസ് മുസ്ലിയാരുള്ള വാദപ്രകാരത്തിൽ ഒക്കെ വാദപ്രകാരം മൗലവി നിങ്ങളുടെ ലാഡ് മരിച്ചു അയാൾ മരിച്ചിട്ടോ അയാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ വിലമ നമ്മളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ വിലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുക ദ്വാരെ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം ഉള്ളാളത്ത് എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കലാട്ടി താജുൽ ഉലമ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലമ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ആ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലമയിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ ആ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മരണപ്പെട്ടപ്പോ അയാളെ മയ്യത്ത് കാണാനോ അവിടെ പോവാനോ ഒരൊറ്റ ആലിമ് പോയില്ല കാരണം സഹാബത്തും ഇമാമിയങ്ങളും തർക്കമില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് അവരുമായി വിട്ടു നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ ആ മൗലവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ല വേറെ ആരോ പോയോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളി ചോദിച്ചു പഠിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലാവൂ ഏതാ സമസ്ത ഏതാ സുന്നീന മരിക്കുന്നതുവരെ നിക്കാഹിന്റെ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല അരി വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ട് നാല് സാക്ഷിനെ കൊണ്ടുവരാ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറയാ എന്റെ നാല് സാക്ഷിനെ കൊണ്ടുവരാതി എന്നാൽ മരിക്കുന്നവരെ നിക്കാഹിന്റെ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പലേ മുഖസ്ഥിരികളും മരിക്കുന്നവരെ നിന്നെ പറയും തോബാ ചെയ്താലും പറ്റൂല എന്നാ പല മുഖസ്ഥിരികളും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്കൂളില് ഒരു നാല് വയസ്സ് നാലര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു എത്തിയും കുട്ടി എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുപ്രചരണം സുബാന ഒരു അറബി അത് കേട്ടപ്പോ ചെയ്യും നാലു വയസ്സിൽ നാലു വയസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യാതെ നാലു വയസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യാ ശരിയെന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോ നാല് സാക്ഷി വേണ്ട ഒരു സാക്ഷി ഉണ്ടോ ഒരൊറ്റ സാക്ഷി ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളറിയോ ഒരു പണ്ഡിത സംഘടന എന്റെ ആൾക്കാർ പാറക്കടവിൽ വന്നില് ഒരു എത്തി കുട്ടിന്റെയും ഒരു അഗതി കുട്ടിന്റെയും പേരിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞ് മൈക്ക് വെട്ടി പ്രസംഗിക്കാണ് ഇന്നാലില്ല അന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നാല് സാക്ഷി ഇല്ലാതെ ഒരാൾ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവരെ നിക്കാന്റെ സാക്ഷി കിട്ടാൻ പറ്റൂല നിക്കാന്റെ വാചകം പറഞ്ഞെടുത്തല് പിന്നല്ലേ ആദ്യാലും പിന്നെ ഈ നിലക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ദീനിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ അടുത്ത പത്രത്തിൽ വായിച്ചു മദ്രസയെ പിരിവെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൂട്ടർ എന്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മുടക്കാന് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹിറാജിയോൺ പിന്നൊന്ന് സാക്ഷിയില്ലാത്ത വ്യഭിചാരാഗമന കതുഹ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കതുഹ് വിജയിപ്പിക്കാന് ീനിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നകന്നകന്നുപോയി അങ്ങനെ അയാൾ മരിക്കുമ്പോ ഇവാൻ കിട്ടുമോ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുമോ ഈ മ 
ഈമാനും തത്വയുമുള്ള ആലി നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഈമാനും തത്വയുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം അതാ മരണം ഉണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കും ആ ഇബിലീസിന്റെ ശ്രമങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മരിക്കുമ്പോ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കണം അതിന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം അതേ നാല് ശത്രുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് ആ നാല് ശത്രുക്കളോട് പോരാടണം നമ്മെ കെണിവരയിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി നാല് ശത്രുക്കൾ അതാ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇബിലീസാണ് മറ്റൊന്ന് ദുന്യാവാണ് മറ്റൊന്ന് തടീച്ചയാണ് മറ്റൊന്ന് നന്ദന സ്വന്തം ശരീരമാണ് ഇബിലീസ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നതൊക്കെയും നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ദുന്യാവിന്റെ മത്സരങ്ങളും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാഭങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് തടീച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ടുപോകുന്ന നരകത്തിലേക്കാണ് അവിടെ വിവേകം വേണം ഇൽമ വേണം തെക്കുവ വേണം അതിന് അവാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളതിൽ പെട്ടു പോകാതെ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന ടീമിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാൻ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ചേരാൻ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളാ സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കണേ അള്ളാ സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ആഹ്ലത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം തത്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരാകണം അവാഹുത്തായ ലക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് എന്നോട് ഒരാൾ ഇന്നാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോട്ട് ചീത്ത പറയും എനിക്ക് കൂടുതൽ സുന്ദര സുസ്കരിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല ഈ തിരക്കിൽ പാച്ചലല്ല ഇന്ന് എന്റെ പൊക്ക അസറാക്കിയിട്ടാണോ ദൂഹുറു അസർക്ക് നാഥക്കെ എന്നെ സുന്ദര സുസ്കാരോ നിസ്കരിക്കും നേരണ്ടാവും തിരക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും സുന്ദര സുസ്കരിച്ചു കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടൂലേ നല്ലേ കുറെ ആളുകളെ നമുക്ക് വരുമാനം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാണ് അസൂയ വെച്ചൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അയാള് റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്ന കണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരു കത്തയച്ചു പിന്നെന്താ വിളിച്ചത് ഐ മുഹൂത്തു എടാ സുന്നത്തി സുന്നി എന്ന് പുറത്തു പോയാണ് ആര് ദിഫായ് ചെയ്ത് സുന്നി എന്ന് പുറത്തു പോയാണ് ജീവിതം തീർത്തും സുന്നത്തി ഐ മുഹൂത്തു പിന്നെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ അടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ തോന്നിയാസവും ചെയ്തവനെ പിന്നെ എന്താ വിളിച്ചു വരും പിന്നെ വിളിച്ച് ഈ പാർത്ഥം വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ചാരാനി എന്ന് പറയാം തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുന്ന ജീവിന്റെ പേരാണ് എന്ത് കൽബ് അത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോ പറഞ്ഞാല് ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ കാല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഇത് ഇഫായി ചെയ്യുന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരു മൊയിലിയാർ ഇബ്രാഹിം ബുസീദ് മൊയിലിയാർ ആ മൊയിലിയാർ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ആ മൊയിലിയാർ പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താണ് എന്നിട്ട് പേരോട് കണ്ടോ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത നിൽക്ക് പറയുന്നതിന് പിന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ പത്രത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിലുണ്ടാവും എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചുകൂട അർത്ഥം വെച്ചാൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊട്ടം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു തരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടും അതിനെ പറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിന് പകുതി നിർമ്മിച്ചില്ല പേരോട് പറയുന്ന കേട്ടോ അയാൾക്ക് സംസ്കാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അർത്ഥം പറയുന്നില്ല അർത്ഥങ്ങൾ പോയിട്ട് ആരോടും ചോദിച്ചു പറ്റു കൽപ്പിൽ 
എന്ന് വരെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംശയത്തിനും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെന്ത് സംശയിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമല്ല എന്റെ വിഭാഗിച്ച് ആ മനുഷ്യനൊരു കത്തയെ കാണാക്കി ഈ ചീത്താറിന്റെ പണ്ഡിതന് പണ്ഡിതൻ എന്തിനെ ചീത്തനെ ഇഫായിസി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല ഇഫായിസേഖനുള്ള അസൂയാണ് ഇഫായിസേഖന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാര് മുരീദന്മാര് ഇഫായിസേഖ് എന്ത് തുടങ്ങിയാലും അത് വിജയിക്കാണ് സുബാനിഫായിസേഖൻ എന്ത് പ്രവർത്തിതിരെ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അവസാനം പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഫായിസേഖനുള്ള അസൂയ കൂട്ടിട്ട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് ആ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം ഇഫായിസേഖന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാസ്കൻ നീ ഭീമ വാസ്കന ഭീമായ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിൽ അള്ളാഹു തല എന്നെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വേർക്കണേ ആരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോട് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വേർക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയാസമുണ്ടായി നിങ്ങൾ വെട്ടപ്പെട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ മാറൂഹത്ത് നോക്കി ഭാഷം പൂക്കി അറിഞ്ഞില്ല ഞാനിവർ പോരേശായെന്നോവർ അങ്ങോട്ട് വല്ല മാനമായ മറുപടി കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഈ മഹാനയല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഈ ചീത്തയും പറഞ്ഞ് കുറ്റവും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് അദ്ദേഹം വന്ന റിഫായി ശേഷം കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച പുറകിൽ പ്രസംഗിച്ച് ശനിയാഴ്ച ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ദുബായിലേക്ക് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മംഗലാപുരത്തേക്കാണ് വന്നത് കർണാടക അപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടണം അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥോ ഇതിന്റെ അർത്ഥോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരല്ലോ പറയുന്നു കേട്ട സാധുവും പറഞ്ഞുവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു തരെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സുഹാന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഹ്രണം ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ കബറിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു ഈ ഷർട്ടല്ല അയച്ചു ഈ തലേക്കെട്ടൊക്കെ അയച്ചു ഈ കണ്ണട അയച്ചു വാച്ച് അയച്ചു മോതിര അയച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളെ വേറെ ആള് കൊടുക്കും നമ്മളെ വേറെ ആളുകൾ തുടക്കും വേറെ ആളുകൾ നമ്മളെ കപ്പം ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൂക്കിലും കണ്ണിനും വായക്കും സുജൂതിന്റെ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം പരിധി വെച്ച് കപ്പം ചെയ്ത് നമ്മളെ അഹിലാഹലെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പോയി കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ഇല്ല ഒരു നേതാവുമില്ല അനുയായുമില്ല ഭാര്യയുമില്ല മക്കളുമില്ല ആ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത വേണം അതിനുശേഷം അബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം റബ്ബ് സുബാനവും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും ഹൽബിൽ ചിന്തിക്കണ്ട നാഭുകൊണ്ട് പറയണ്ട ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട റബ്ബേ മരിക്കുന്നില്ലോ എന്ന് കലിമ ചൊല്ലി ആദർശബോധത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അമ്മാ എല്ലാരും 
നൂറുലുൽമയുടെ അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവർ എന്റെ ബാപ്പന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ആണ്ടിന്റെ സമയമായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നു പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇപ്പ എന്നോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചക്കരക്കല്ല് നമ്മൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു ഇന്ന് അവാഹുതല അബുറു സന്തോഷത്തിലാക്കത്തില്ല രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ മംഗലാപുരത്ത് മറ്റു പല ആശുപത്രി അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി ആഫിയത്ത് നൽകി അതുപോലെ നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ആളും ഈ പൊയ്യത്തുവേലി ഞാൻ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്തുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ഒരൊക്കെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കത്തില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മജിനിസുകൾ ചെയ്തു ആ കിതാബത്തുള്ള മജിനിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽവി ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ രംഗത്തും ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും തെക്കുവയും എൽമും തരണം റഹ്മാനെ അരിക്കുഞ്ഞുസ്താദടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ സർവ ആലിമീകൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഭിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും മരിച്ചു പോയ എല്ലാരും ഒരു ഫാത്തി തങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും വേറെ ചെയ്യും വേറെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല സ്മാരക സ്വരൂപത്തിന് അബ്ബാസ് ഹാജി കല്ലൂര് ഇത്ര നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അലഹമില്ല പിന്നെ എസ് എം അബ്ബാസ് ഹാജി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പിന്നെ സെ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാരും കൊടുക്കണം ആ ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു കാരണം എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ ദ്വാരക്കും സമയം വൈകിപ്പോയി അവിടെ ദ്വാര തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാണ് പിന്നെ സഹസുന്ന നല്ല സംഭാവന തങ്ങളെ കഴിക്കാനുള്ള ബർക്കത്ത് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ സീതമാരെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെടുത്ത് വലിയൊരു സംഭാവനയും കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഇടക്കാർക്കും പറയുന്നവരുടെ വേഗം പറയണം തങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു കസേരിട്ട് കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ വേഗം നേരി കൊടുക്കണം അള്ളാഹുത്തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങളെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തിയട്ടെ എല്ലാരും അതിൽ പങ്കുചേരണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരിച്ചുത്തരമുള്ള മജിരിച്ചാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും ഫാത്തിഹാഹിം الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سراج لك هذا سراج لك ها اي قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا اله الا الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورته كله سراج الهدى 25 ولا എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും സിറാജ് ഉള്ളത് അറിയാം നമ്മളെ നമ്മളെ മൊയ്ദീൻക്ക് എല്ലാം അങ്ങെടുക്കുന്നു മുപ്പർക്ക് സിറാജ് ഉൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ച അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് അതുപോലെ നമ്മളെ അബ്ബാ സാജി എല്ലാവരും നല്ല സഹായം ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തല സിറാജ് ഉള്ളതയുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുത്തല വിജയിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ആ കുറ്റിയാരി എന്നെ സിറാജ് ആയിക്കോട്ടെ അതുവരക്കാം പലരും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു സിറാജ് ഉൾഹുദക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യോളം നേർച്ചു അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യോളം ചെലവരും വേണം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലരും നേർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും വേർക്കണം സിറാജ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി സിൽവർ ജൂബിലി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ കുഞ്ഞു സാഹു വന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപനം അത് ഈ വരുന്നതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഒരുക്കണം ഒരുങ്ങാഴ്ച സമയം ഉണ്ടായി പോണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുങ്ങാൻ സമയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ
ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ദ്വാരക്ക് ഇനിയും തങ്ങളെ ദ്വാരക്ക വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പരിതത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അവസാന ഞങ്ങൾ അത് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ദ്വാകൽക്കെല്ലാം നീ ജാപത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നാളെ ഞാൻ സമയം വൈകുന്നേരം